வணக்கம் இது மனதோடு கொஞ்சம் நான் உமா பேசுறேன் இன்னைக்கு தம் இந்து தமிழ் திசையில வெற்றி கொடி அப்படிங்கறதுல இருந்து கடந்த வாரம் செய்தி தெரியுமாங்கிற பகுதியில இருந்து ஒரு அஞ்சு விஷயங்களை உங்க கூட பகிர்ந்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் செப்டம்பர் இருபத்தி நாலாம் தேதி பாலிவுட் நடிகர் அமிதாப் பச்சனுக்கு அவரது திரைத்துறை பங்களிப்புக்காக இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான தாதா சேகர் பால்கே விருது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு அவர் திரைத்துறையில நுழைஞ்சு பொன்விழ ஆண்ட கொண்டாடிட்டு கூடிய இந்த நேரத்துல அவருக்கு திரைத்துறையின் உயரிய விருதான இந்த விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வெளிவந்த சாத் இந்துஸ்தானி படத்தின் மூலமாக தான் பிலிம் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள நுழைஞ்சிருக்காரு அடுத்த விஷயம் செப்டம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான செல்வந்தர்கள் பட்டியலை ஐஐஎஃப்எல் வெல்த் ஹூரூன் இந்தியா வெளியிட்டிருக்கு இந்த பட்டியல தொடர்ந்து எட்டாவது ஆண்டாக முதல் இடத்திலேயே இருக்கிறார் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தலைவர் முகேஷ் அம்பானி இப்ப போன ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆயிரம் கோடிக்கு மேல் சொத்து வச்சிருக்க இந்தியர்கள் வந்து உயர்ந்து இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா போன ஆண்டு எட்நூத்தி முப்பத்தி ஒன்றாக இருந்தது இந்த ஆண்டு வந்து தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்று இந்தியர்கள் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க முகேஷ் அம்பானியுடைய சொத்து மதிப்பு பார்த்தோம்னா மூன்று புள்ளி எட்டு லட்சம் கோடியாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்தது வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம சந்திராயன் டூ பத்தி தான் செப்டம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி சந்திராயன் டூ விண்கலத்துடன் அனுப்பப்பட்ட ஆர்பிட்டர் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவதாக இஸ்ரோ தலைவர் கே சிவன் சொல்லியிருக்காரு ஆனா விக்ரம் லேண்டர் பத்தி எந்த தகவலும் இன்னும் கிடைக்கலன்னு சொல்லியிருக்காங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு டிசம்பர்ல ககன்யான் திட்டத்தின் மூலமாக விண்வெளிக்கு மனிதரை அனுப்ப இஸ்ரோ திட்டமிட்டிருப்பதாகவும் அவர் அறிவித்திருக்கிறார் நாலாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிஜிட்டல் திறன் இப்போ செப்டம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி உலக டிஜிட்டல் போட்டி திறன் பட்டியலை சுவிட்சர்லாந்தை சேர்ந்த ஐஎம்டி நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது பொருளாதாரத்தில் முன்னணியில் இருக்கும் அறுபத்தி மூன்று நாடுகள் இடம்பெற்றிருக்கும் இந்த பட்டியல்ல இந்தியா நாற்பத்தி நாலாவது இடத்தை பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நாற்பத்தி எட்டாம் இடத்தில் இருந்த இந்தியா இந்த ஆண்டு நாலு இடங்கள் முன்னேறி டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தில் அமெரிக்கா சிங்கப்பூர் ஸ்வீடன் ஆகிய நாடுகள் முதல் அந்த முது அந்த மூன்று நாடுகளும் வந்து முதல் மூன்று இடங்களை வந்து பிடிச்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம பார்க்க போற கடைசி விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாந்தி ஸ்வரூப் பட்நாகர் விருது இப்போ செப்டம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான சாந்தி ஸ்வரூப் பட்நாகர் விருதுகள் நாட்டின் பல்வேறு கல்வி நிறுவனங்களை சேர்ந்த பனிரெண்டு விஞ்ஞானிகளுக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கு அறிவியலில் பல்வேறு பிரிவுகளில் சிறந்த பங்களிப்புகள் செய்த காயரத் சாய் கிருஷ்ணன் சோமன் பசக் ராகவன் பி சுனோஜ் தபஸ்குமார் உள்ளிட்ட பன்னிரண்டு விஞ்ஞானிகளுக்கு குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் சாந்தி ஸ்வரூப் பட்நாகர் விருதை வந்து வழங்கியிருக்கார் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி நன்றி வணக்கம் இது உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவா இருக்குன்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பத்தின ஏதாவது சஜஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா கமெண்ட் பண்ணுங்க